السلام علیکم آئی ہوپ یو آر ویل انم آئی ایم ویل ٹو پہلے میں نے سوچا کہ میں نے آڈینس کو انم کو انٹروڈیوس کرانا پھر ان کا نہیں مجھے انم سے ہی ڈائریکٹ بات کرنی چاہیے سو لیکن فار دوز ہو ڈونٹ نو انم انم از اے ویری گڈ فرینڈ ہم لوگ ساتھ یونیورسٹی گئے تھے سو وی ہیو نون ایچ ادر فار اے ویری لانگ ٹائم اینڈ وہ چار سال تو ساتھ ہم لوگوں نے گزارے بھی تھے پر اس کے بعد بھی ہمارے ایک چھوٹے سے گروپ نے کنیکٹیڈ رکھنے کی تھوڑی سی ایک دوسرے کے ساتھ ایفرٹ کی تھی جس میں ابھی بھی بہت لیم باتیں چل رہی ہوتی ہیں اینڈ آئی ایم ویری پراؤڈ آف دا فیکٹ کہ یو نو لیم باتیں ہی چل رہی ہوتی ہیں لیکن چل رہی ہوتی ہیں سو دیٹ کیپس اس ٹوگیدر آل دو زیادہ تر ہم ایک دوسرے کو بس برتھ ڈیز وش کر رہے ہوتے ہیں اور بگ مائل اسٹونس پہ کانگریچولیٹ کر رہے ہوتے ہیں بٹ ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ چل رہا ہوتا ہے انم از سامن جنہوں نے ہم سب فرینڈ سرکل میں جتنے بھی لوگ تھے ان سب سے پہلے ایک لیپ آف فیتھ لے کر پیرنٹ ہوڈ کی جرنی اسٹارٹ کر دی جب تک ہم لوگوں کی اپنی لائف بالکل بھی سارٹیڈ نہیں تھی اپنا ہی نہیں آپ سنبھالا جا رہا تھا وہاں پہ انم جو تھی وہ آلیان کو بھی سنبھال رہی تھی سو دیٹ ڈیفینیٹلی سیٹ سر اپارٹ اینڈ جو ابھی ہم ڈسکشن کرنے والے ہیں دیٹ از گوئنگ ٹو بی اے ڈسکشن اباؤٹ پیرنٹنگ ماڈرن پیرنٹنگ پیرنٹنگ اینڈ آئیڈینٹی اینڈ لاٹ آف ادر تھنگس اراؤنڈ دا آئیڈیا آف بینگ یگ پیرنٹس سو انم ہاؤ آر یو آئی ایم اوکے الحمد للہ ایز اوکے ایز موسٹ آف آس پیرنٹس کین بی رائٹ سب ابھی وین یو سیڈ that like I was the first one to have a child. So I was thinking about it abhi hamari uh, podcast start karne se pehle. And I was, because it was quite, it took quite, for a long yeah. time I was the only one in my group of friends with a child. And kuch uh, arsa pehle mein was hi baat kari rahi thi ke mujhe us waq kabhi nahi laga. Like when Alan was little, when I was the first time parent, us waq mujhe nahi hota tha ke you know, like I'm the only one with a kid, there were no friends yeah. jinke bachche the, so you know, aap, اپنا ایکسپیرینس شیئر کر سکتے ہو اب مجھے لگتا ہے سم ٹائم سے کیوں نہیں لگا مجھے لائک وائی ٹینٹ آئی فیل لائک لونلی اور یو نو کہ اور کسی کا ہے ہی نہیں میں کس سے بات کروں بیکاز آبویسلی سچ اے بگ ایکس اٹس سچ اے بگ چینج ان یور لائف اور جن کے بچے نہیں ہیں وہ اٹس ویری اٹ گیٹس ویری ہارڈ فار دیم اور خاص طور پہ جس طرح کی تمہاری پیرنٹنگ ہے جتنی ایٹ لیسٹ مجھے ابھی نظر آ رہی ہوتی ہے تم بہت زیادہ کمیونٹی انٹینسو پیرنٹنگ کرتی ہو لائک یو ریئلی ڈو ریلائی آن اے لاٹ آف یور فرینڈز اور ان کے بچے اینڈ یو ہیو کریٹیڈ این انوائرمنٹ اراؤنڈ یور چلڈرن وی دے گیٹ ٹو انٹریکٹ وتھ چلڈرن آف دیئر تو تم نے کیسے مینیج کیا لیان کے ساتھ وین دیٹ نیٹ ورک واز ناٹ دیئر آئی تھنک دیٹ ہیپن مچ لیٹر پہلے جب صرف آلیان تھا اور چھوٹا تھا سو فار دا فرسٹ ٹو ایئرز آف ہز لائف ویور ان سعودی عربیہ تو پہلے تو خیر ہم طائف میں تھے جب وہ پیدا ہوا بٹ سون آفٹر دیٹ آئی تھنک ہی واز اباؤٹ سکس منتھ جب ہم طائف سے پھر جدہ موو ہو گئے تھے تو شروع میں نہیں تھا ایسا بٹ آئی ایم گلیڈ کہ آر موز ہیپنڈ ایٹ دا رائٹ ٹائم جب ادھر ہی رہتے رہتے تو خیر پھر وہاں بھی لائف چینج ہو جاتی بٹ پہلے دو سال تک نہیں تھا بٹ آبویسلی پھر جب بچہ ذرا بڑا ہونا شروع ہوتا ہے اینٹرس ٹور لاہور پھر آپ کو ذرا زیادہ نیڈ فیل ہوتی ہے کہ او یو نیڈ ٹو ہیو یو نیڈ ٹو ہیو فرینڈز آپ کے اپنے لائک یور مام فرینڈز ور ان دا سیم فیز آر سو سو کروشل کہ آپ اگر روز پارک میں بھی لے کے جا رہے ہیں اور روز اکیلے لے کے جا رہے ہیں تو آفٹر فیو ڈیز آپ کا تھوڑا سا دماغ جو ہے بند ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ اچھا میں کیا کروں روز سو اٹ ریئلی ہیلپس ایف یو ہیو دیٹ گروپ آف فرینڈز جن کے سملر ایجڈ بچے ہو آپ ساتھ چیزیں پلان کر لو But that happened now and I'm glad that Alhamdulillah now I have a good circle after we moved to Canada. So different jagon pe hum rahe, but uh, uh. Har jaga, Alhamdulillah, achche dost mil gaye. Like that's something that, that I very consciously prayed for. Like me actually dua hoti thi. You know, Ramzan mein mujhe aapki meri top pe ye dua hoti thi. Ki achche dost mil jaye jin ki سیم ہو ہمارے جیسی جن کے بچوں کے ساتھ آپ کے بچوں کی کمپیٹیبلٹی ہو اسپاؤزز کے ساتھ ہو سو یو کین پرووائڈ کیونکہ کیونکہ جزا تو ابھی ہے شی از جسٹ ٹو رائٹ جو فیس تو میں بالکل بالکل میرے خیال سے اکیلا گزارا تھا ٹائپ میں اراؤنڈ دا ٹائم ہے نا 
तो मैं तो सोच भी नहीं सकती इफ आई डिड नॉट हैव द कम्यूनिटी अराउंड मी जैसे कजन्स हैं उसके एंड मेरी तो सबसे ज़्यादा दोस्ती जो है ना वो मेरे नेफ्यूज़ की हेल्प के साथ है हम लोग सारे जो हैं अमूमन शाम को भी गोफर आइसक्रीम गाड़ी में बैठ के काफ़ी सारे लोग होते हैं सो अगर वो लोग ना होते तो मुझे तो समझ नहीं आता कि मैं क्या करती सो वॉज इट वेरी आइसोलेटिंग मुझे पहले दो साल थे फिर यू क्या मतलब डिड यू रियलाइज कि दे आर आइसोलेटिंग या बस तुम्हें लगा ऐसे ही होते हैं That's what I I I was saying कि मुझे अब now when I look back तो I think कि क्यों नहीं मुझे मतलब why didn't I lose my mind I think शायद थोड़ा इसलिए था कि I kept myself very busy उस वक्त मतलब when I entered parenthood तो मैं लाइक like, मुझे वो बहुत था यू नो दिस इज समथिंग हैव टू रियली लाइक प्रिपेयर माय सेल्फ फॉर तो मैं पढ़ती रहती होती थी उसके बारे में आई यूज टू रियली इन्जॉय रीडिंग पेरेंटिंग बुक्स मैं अपने ब्लॉग पे जब बहुत लिखती थी तो <laughs> मुझे लोग मैसेज करते थे बोर भी हो जाती तुम तो यही पढ़ते यू डोंट हैव टू गो अराउंड रीडिंग ऑल दीज बुक्स आई बिकॉज मुझे जेनवनली अच्छा लगता था पढ़ना लाइक like, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता था सो आई थिंक कि मैं अपने आप को इतना उस चीज़ में बिजी रखती थी एंड प्लस लाइक I really wanted hmm, to hmm. indulge in motherhood, you know. Like, तो मैं enjoy करती थी उस time को कि मैं सारा दिन आलान के साथ गई थी तो आज हम ये करेंगे, आज हम ये करेंगे, you know, घर में. Obviously, मतलब it's not all hunky dory. आप जाहिर केले बच्चे के साथ फिर हम ये कर जाते थे कि यार कब से हम उठे में अभी बारह ही बजे हैं, you know, क्या करूँ? बाकी दिन पर जहाँ उस तक नहीं लगा. थोड़े-थोड़े बीच में phases आते थे. हम travel हमने काफी किया उस time में. रहने का एक ये फ़ायदा था लोकेशन काफ़ी सेंट्रल होती है तो हम हर कुछ महीने बाद या पाकिस्तान चले जाते थे और या वी यूज टू ट्रैवल समवेयर है सो दैट देर वाज ऑलवेज समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू आई थिंक दैट रियली हेल्प अगर तो वो एक एक रूटीन yeah. एक रट में नहीं रहते थे आप फॉर मंथ्स दैट रियली रियली हेल्प बट हाँ आई थिंक ज़्यादा मुझे फील हुआ जब हम कैनेडा मूव हुए थे एंड दो फर्स्ट आई से लाइक सेवन टू एट मंथ्स बिकॉज एक तो मूव होना इज सच अ बिग चेंज आके एक जगह रहे देन वी गॉट आर ओन प्लेस ऑन रेंट फिर हमने दोबारा मूव किया सो लाइक इन सिक्स मंथ आई थिंक हमने तीन दफ़ा मूव किया एंड देन अहमद स्टार्टेड इज एम बी ए तो फॉर द फर्स्ट ईयर तो मतलब ही वॉज गॉड वो हमारे सुबह उठने से पहले जाता था और वो रात में हमारे सोने के बाद वापस आता था एंड आई बेयरली गॉट टू सी हेम तो दैट आई थिंक वॉज द टाइम एंड आई स्टार्ट फीलिंग लाइक ओके आई एम गोट लूज माई माइंड नाउ बिकॉज उस वक्त आलियान भी उस स्टेज पर था ज़्यादा बाहर भी जाना है लाइक यू ऑलवेज नीडेड थिंग्स टू कीप हिम बिजी सो वो टाइम आई थिंक वो दो साल शुरू के सऊदी वाले इतने मुश्किल नहीं थे यहाँ पे आने के बाद फिर मुझे हुआ था कि अच्छा ना हो बिकॉज ऑब्वियसली तब बिल्कुल नए आए थे किसी को जानते भी नहीं थे उसके बाद बट देन स्लोली आई मेट पीपल आई मेट सम फ्रेंड्स इन द सेम बिल्डिंग देन आहिस्ता आहिस्ता एक सोशल सर्कल बना उसके वो भी थोड़ा बड़ा हुआ आई स्टार्ट गोइंग टू पी स्कूल थोड़े दोस्त बने तो वही आई थिंक विद पेरेंटहुड यू हैव डिफरेंट सीजंस एंड इन सम सीजंस इट्स मोर एग्जॉस्टिंग देन रिवॉर्डिंग एंड इन अदर सीजंस इट्स मोर रिवॉर्डिंग देन एग्जॉस्टिंग तो अच्छा और मुझे बताओ कि व्हाट हैज चेंज्ड अबाउट यू एज अ पेरेंट एज यू ट्रांजिशन फ्रॉम द फर्स्ट चाइल्ड टू द सेकंड चाइल्ड लाइक तुम सेकंड चाइल्ड के टाइम पे किस तरह की पेरेंट हो जो कि तुम फर्स्ट टाइम पे नहीं थी लाइक व्हाट हैज हाउ हैव यू इवॉल्वड I think second के टाइम पर आई वॉज जस्ट अ लॉट मोर अवेयर ऑफ द फैक्ट के टाइम जल्दी गुजर जाता है उस वक्त आपको लग रहा होता है उस वक्त भी जाहिर है सब आपको बताते हैं सब ने सुना हुआ है दैट क्या होता है द डेज आर लॉन्ग बट द ईयर्स आर शॉर्ट बट यूर इन द थिक ऑफ थिंग्स तो आपको रोज़ सुबह उठ के आप वही काम कर रहे हो और आपने वही वैसा ही दिन गुजारना है तब बहुत मुश्किल हो जाता है याद रखना थिंक एक दफ़ा जब आप उस एक्सपीरियंस से गुजर जाते हो तो फिर जब दूसरा होता है ना तो इट्स ईजियर पता भी नहीं लगेगा नहीं ये ये टाइप और और अब अब मैं मैं सोचती तो मुझे लाइक आलन को देखती हूँ दूसरे के साथ फिर वही होता है ना पहला हर वक्त आपकी आंखों के सामने है तो वो दूसरे से जब मैं अगर मैं किसी चीज से बहुत तंग हो रही हूँ मुझे मतलब यूँ लगता है ये कल की बात है कि ये था and now there are so many things that you know mujhe hota hai you know yeah. i don't have to give him a bath now he can go he can take a shower himself there are so many things that you know jab yeah. mujhe lagta hai arsa ho gaya jo maine uski nahi ki ki main ye nahi kaun sa time aayega people to do it 
himself and now he can and i can't even and leave that's so heartbreaking i, I, so I can only it, feel how heartbreaking that would be it, because jada ke abhi sab kaam kar rahe hote but can't imagine ke wo kahe ki ab i don't need you for this <laughs> yeah so that gives a good perspective fir jab aapko dusre ke sath ho raha hota na so then it matlab at least mere sath hota hai ki fir i am immediately like acha हो जाएगा इसका भी पता नहीं चलेगा और ये भी उतनी बड़ी हो जाएगी और इसके भी नहीं करने पड़ेंगे तो एक वो पर्सपेक्टिव एंड आई थिंक ऑल्सो मुझे भी बहुत था कि आई वांट टू बी मोर प्रेजेंट विद देम लाइक आई वांट टू बी मोर इन्वॉल्व विद देम वो जो मेरा एक शुरू से शौक रहा है दर आई वॉन्ट टू रियली इंडल्ज माई किड्स एज अ मदर एट रियली इन्जॉय दैम मतलब मुझे ये हो रहा था आई डेंट वॉन्ट टू बी द मॉम हु इज़ ऑलवेज लाइक कंप्लेनिंग अबाउट हर किड्स क्यों लाइक आई नो इट्स हार्ड इट्स वेरी वेरी हार्ड और Um, I think it has a lot to do with the mother's mental yeah. capacity. मतलब कहना आसान है कि अपने बच्चों को enjoy करें लेकिन करना बहुत मुश्किल है and for a lot of a lot of women like we have so many responsibilities कि हमारे पास वो bandwidth ही नहीं होती वो mental capacity ही नहीं होती कि हम बैठ के सुकून से अपने बच्चों के साथ आपको अपने schedule में actually schedule करना पड़ता है कि यार इस हफ्ते में ये इस दिन मैंने कुछ नहीं करना है इस एक so is this how you set your boundaries like तुमने um, since this was a priority to tumne koi boundaries isi tarah set ki thi ki schedule karke tum kar rahi thi ya were there any other boundaries that you set as well now i now i need to do it a lot more like now i have to sort of schedule hmm. it in because i'm also working now so obviously time constraint bahut zyada hai pehle jab sirf alan chota tha because i took a career break to for the first uh, Three, three and a half years hmm. of his life, um, I wasn't working outside of him. So, tab itna mushkil nahi hota tha because main twenty four seven mera kaam hi main sirf uske saath hi hoti thi. Tab itna tab thoda ye hota tha ki ha, matlab aap physically to bache ke saath hoti, lekin aap fir bhi it's very likely ki aap mentally present. So, wo bilkul nahi hai ki agar koi aap if you're a stay at home mom, to ha, aap to har work a lot of times being a stay at home mom also it's quite पॉसिबल कि आप फिर भी मेंटली बच्चे के साथ प्रेजेंट नहीं हो आप मैकेनिकली काम तो सारे कर रहे हैं बट आर यू लाइक कनेक्टेड विद योर चाइल्ड तो तब इतना मुश्किल नहीं होता था uh, तब डेज होते थे कि दफ़ा मुझे लगता था कि यार अच्छा हम बस एक रूटीन में लगे हुए हैं बट आई एम नॉट रियली सिटिंग डाउन एंड कनेक्टिंग विद हेम या कई दफ़ा आपको लग जा मतलब आपको एटलीस्ट मुझे तो पता चल yeah. जाता है वन यू आर आउट ऑफ सिंक विद योर चाइल्ड यू नो अभी बहुत लड़ाइयाँ हो रही हैं उधर भी बहुत बिग फीलिंग्स हो रही हैं आपको भी बहुत हो रही हैं बच्चा भी मेल्ट डाउन कर रहे हैं आप भी मेल्ट डाउन कर रहे हैं तो मुझे तब हो जाता है इधर ओके दैट समथिंग इज़ गोइंग ऑफ वी नीड टू स्लो डाउन बेट एंड इट्स सो अमेजिंग मतलब मुझे बहुत ये इनक्रेडिबल लगता है कि आप अगर बच्चे के साथ बैठो थोड़ी देर वन ऑन वन अन इंटरप्टेड विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन टाइम स्पेंड तो आई एम ऑलवेज एबल टू सी रिजल्ट वेरी फास्ट कि मैं एक दिन करूँ hmm. तो वो जो एक बहुत आप आउट ऑफ सिंक हुए होते हो बच्चों के साथ बच्चा आपको कोई बात नहीं सुन रहा है आपको उसकी बात समझ नहीं आ रही आई फील इतना अच्छा रीसेट हो जाता है तो इट्स वेरी लाइक मैं तो एटलीस्ट अपने उसमें स्पेशली वैन आई वॉज अ स्टे एट होम मॉम और मैं और नहीं कर रही थी काम तो एवरी फ्यू डेज मुझे होता था कि नहीं आई हैव टू सेट डाउन एंड वी हैव टू स्पेंड सम लाइक अन इंटरप्टेड टाइम बिकॉज इट वॉज असेंशियल फॉर माई सैनिटी अदरवाइज मुझे होता था कि इसको मेरी बात नहीं समझ आ रही मुझे इसकी yeah. बात नहीं समझ नहीं आ रही है बट like, तुम क्या तो करती थी बैठ के व्हाट वुड यू डू विद नाउ देयर वी जस्ट सेट लाइक बैठ के बुक्स पढ़ ली uh, कोई टॉय से खेल लिया वी यूज्ड टू डू अ लॉट ऑफ लाइक प्रिटेंड प्ले अलन हमेशा से उस तरह का बच्चा yeah. था कि उसको लाइक ही लव्स स्टोरी टेलिंग तो उसके साथ आप इलेबोरेट yeah. बना लो कैरेक्टर्स के नाम बना लो एक उसका टॉय होता था कार गिरा तो हमने उसमें नाम बनाए हुए थे वो एक ही गेम थी वो हम एक ही गेम बार बार खेलते थे एंड yeah. बस वो घंटा बैठ के वो ही खेलता रहता था यू नो आई जस्ट क्रैक सिली जोक्स बट आलन को ये हमेशा से होता था कि नो अगर मैं बार बार yeah. अपना फ़ोन उठा रही हूँ ही गेट अनोइड और जब वो बड़ा हो गया नहीं वॉज एबल टू कम्युनिकेट ही वॉज एबल टू टेल नो फिर हम बैठते थे खेलने मम्मी नो फोन अलाउड बच्चा शुरू शुरू में वो कहना शुरू करते तो आप थोड़ा इम्बेरस भी फील करते एंड मैं तब दैट वॉज द टाइम दैट आई स्टार्टेड सॉर्ट ऑफ स्टार्टेड गेटिंग अवे फ्राम कॉन्टेंट क्रिएशन ऑल्सो बिकॉज वो काम ही फ़ोन का है तो फिर वो लगने लगा कि नहीं ये नो इज ही फीलिंग कि मैं अपने फ़ोन पर ज़्यादा होती हूँ तो दैन दैट ऑल्सो हैड टू टेक अ बैक सीट बिकॉज अब मैं ही सारा दिन उसके साथ घर पर हूँ और अगर मैंने हाथ में हर वक्त फ़ोन पकड़ा हुआ है और बच्चा ही फील करे तो आई डेंट वॉन्ट दैट Um, तो हाँ आई um, थिंक बहुत कोई बोनी मतलब बहुत मुश्किल नहीं होता 
मतलब यू डोंट हैव टू नेसेसरली थिंक ऑफ क्रिएटिव एक्टिविटीज समटाइम मेरे पे एक फेज आया था yeah. जब मुझे बहुत यू नो बिकॉज आप इंस्टा पे इतने लोगों को कूल चीजें कैसे भी देखते हो तो ना मुझे होता था कि जैसे yeah. हर दिन मुझे आई हैव टू सेट अप लाइक अ रियली कूल थिंग एंड एंड स्टोरी आई रियलाइज दैट ठीक है इट्स गुड इफ यू हैव द कैपेसिटी यू हैव द एनर्जी तो आप करें लेकिन वो लॉट ऑफ टाइम्स आप बहुत इलेबरेट चीज सेटअप करते हैं बच्चा दो सेकंड उसको इधर उधर फेंकता है एंड देन डजंट वांट एनीथिंग टू डू अ मोर सस्टेनेबल वे वाज कि हम दोपहर को खाना खा के बस बैठ जाते थे बेड में बैठ जाते थे बुक्स लेके बैठ जाते थे बुक्स पढ़ ली लेगो खेल लिए उसके कोई स्टफ टॉयज हैं तो उसके साथ भी टेंट प्ले कर लिया दैट वाज जस्ट मच इजियर एंड आई फेल्ट लाइक इट हेल्प्ड आई थिंक ये जो चीज़ है ना जो तुम बता रही हो एंड आई थिंक विद विद पेरेंट हुड प्रोग्रेसिंग आगे ये रियलाइजेशन सबकी आना शुरू हो जाती है ओवर टाइम बिकॉज वी स्टार्ट पेरेंट हुड विद दिस फीलिंग लेट्स डू इट राइट एंड देन वी रीच दिस कंक्लूजन के बींग अ गुड इनफ पेरेंट इज ऑल्सो यू नो गुड इनफ सो आई मीन सो मैनी पेरेंट्स स्कूल में भी मदर्स जो कि इतने emotionally drained with this, with this thought that we are not playing enough with our children and i tell them you don't have to you know if you don't feel like don't do it um bachon ke sath khelna aapke upar farz nahi hai aap bachon ko nurture karne ke liye duniya mein hain khele tab jab dil kar raha hai khele tab when you can mentally be there and don't be a pinterest mom you know because wo again social media and everything really वेज हैवीली ऑन पीपल कि भाई हमें अपने बच्चों के लिए कुछ करना है एंड लाइक यू सेट इतनी बार यू सेट इट आप इतना एलेबरेट सेटअप होते हैं द चाइल्ड डजेंट रियली वॉन्ट एनी थिंग टू डू विद वट एवर यू हैव डन फॉर दैम सो मेरी अपनी जो अगर थोड़ी बहुत जर्नी रही है ना जजा के साथ वो यही है एंड आई वॉज ब्रिटी सर्टन कि मैं वो इंटरेस्ट टॉप डाउन वाला तो मेरा कभी से भी नहीं था बट समथिंग दैट एवॉल्व विद इन मी वॉज के पहले मैं मैं बहुत ज़्यादा फोकस करती थी कि मैं खुद उसके साथ खेलूं। फिर आहिस्ता आहिस्ता आई रियलाइज़ कि मैं बहुत मरी भी होती हूँ मेरी में कोई हिम्मत नहीं होती हूँ आई एम जस्ट डूइंग इट आउट ऑफ गिल्ट एंड आई रियली नीड टू स्टॉप देन आई स्टार्टेड रीडिंग अप ऑन इट मोर आई स्टडीड प्ले मोर एंड वहाँ पर जो बार बार बात आती थी वो ये थी कि क्रिएट एन एनवायरमेंट फॉर दैम गिव दैम अ सपोर्ट नेटवर्क फाइंड दैम फ्रेंड्स फाइंड दैम पीपल टू कनेक्ट विद एंड just play with them when you have the energy to play otherwise don't do that so yeah i think as parents hame self care ko bhi prioritize karna hota hai sabse pehle and then kuch boundaries apne liye develop karni padti hain jaise phone wali tumne baat ki to meri puri because i have been working through and through na main to bas mujhe to samajh nahi aaya ki break kabhi aayi bhi aur nahi bhi aayi aur wo aise hi chali gayi mentally to i was working across तो बस फिर मैंने भी यही कहा कि चार बजे के बाद आई पुट माय फोन लिटरली असाइड लाइक फिजिकली असाइड एज मेनी डेज एज आई कैन ताकि इफ नथिंग एल्स शी कैन सी दैट आई एम प्रेजेंट एंड आई एम लुकिंग एट हर प्ले यू नो इफ इवन इफ आई एम नॉट प्लेइंग विद हर सो आई थिंक बड़ी अच्छी और वो उस तरह की रियलाइजेशन होती हैं जो कि आपका वेट लिफ्ट करती हैं यू नो दे आर नॉट द वंस दैट इंक्रीज योर वर्ड इन दर काइंड ऑफ realizations that make you find your own chill as parents i think uh har cheez mein whether it's play or um, whether i think it's mom deciding if they want to work outside of home or no if they want to take career breaks or not it's very important to see ke jo jo aap kaam kar rahe hain ek to wo sustainable hai ya nahi matlab hoye ki agar aap kya roz elaborate play itna kar sakte hain bachon ke sath wo और दूसरा कि वो चीज़ बच्चे के लिए करने से क्या आप में रिजेंटमेंट तो नहीं डेवलप हो रही बिकॉज अगर वो हो रही है आप बच्चे के साथ हाँ. खेल रहे हैं लेकिन साथ यू रिजेंटिंग द फैक्ट यू नो मुझे बैठ के ये लेगो से खेलना पड़े आई डोंट लाइक डूइंग इट तो देन यू हैव टू चेंज समथिंग ठीक है आप हफ्ते में एक दफ़ा खेलें बेशक आप सिर्फ आधा घंटा खेलें लेकिन आप एक अच्छी तरह खेलें कि बच्चे की पॉजिटिव एसोसिएशन डिवेलप हो कि माँ मेरे साथ बैठ के खेलती है तो माई मॉम इज़ हैप्पी वाइल शी इज़ डूइंग इट आई एम हैप्पी वाइल शी इज़ डूइंग इट एंड उसकी एक उससे एक अच्छा कनेक्शन उसकी मेमोरी भी उससे उसको yeah. उसकी प्ले के साथ भी एक अच्छी मेमोरी रहेगी वो एक जिस टाइम बच्चा आप बैठ के बच्चे के साथ किताबें पढ़ते हैं और बच्चे को ऑबियसली अच्छा लगता है कि उसको वन ऑन वन टाइम किताबें पढ़ने से अच्छी एसोसिएशन डिवेलप बट अगर आप कोई चीज़ वही कि जबरदस्ती कर रहे हैं बिकॉज चिल्ड्रेन आर ग्रेट एट पिकिंग अप ऑन वाइब्स ठीक है आप कहे ना कहे वो आपकी बॉडी लैंग्वेज पढ़ लेते हैं लेकिन इवन वही कि अगर आप जल्दी में बच्चे को बुलाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैंने कहीं जाना है बस ये जल्दी जल्दी सो जाए तो भूत होएगा उस दिन 
बहुत काम है रिलैक्स है यू डोंट रियली केयर कि नो कितनी देर में सोता है यू हैव नो वे टू बी तो बच्चा रिलेटिवली आराम से सो जाएगा तो या एंड प्लस जैसे तुम बात करियो आई थिंक तुम्हारे लिए तो बिकॉज यू इंटरेक्ट विद सो मेनी पेरेंट्स एंड यू हैव बीन बिफोर बिकमिंग अ मदर सो आई थिंक यू यू हैव सो मेनी मोर एंड स्टिल इट्स सो न्यू यू नो इट्स सो स्ट्रेंज कि यू हैव योर एंटायर रिसोर्स किट इज फुल ऑफ इंफॉर्मेशन तुम पढ़ा हुआ भी है किया हुआ भी इंटरेक्ट भी किया एंड देन इट्स स्टिल सो न्यू यू नो सो इतनी सारी मेरी अनलर्निंग लर्निंग साथ साथ चलती रही विच आई एम रियली हैप्पी अबाउट इज वेल आई रियली इन्जॉयड माई ओन पर्सनल एवोल्यूशन वे दर जैसे मेरा एक शुरू में था हेल्प बिल्कुल भी नहीं रखनी है इसमें मैं तो आई एम श्योर हम दोनों का ही कुछ सिमिलर इस तरह का एक्सपीरियंस है मैं किसी को उठाने नहीं देती थी जैसा को कि नहीं बस थैंक यू आई एल मैनेज टिल द पॉइंट दैट आई एम लाइक ओके आई जस्ट एम नॉट मेंटली विद हर एनी मोर यू नो सो then um abhi hum tha he had to go because my father in law he had a heart attack that was the point where i got help after one and a half year of raising jaza on my own and i felt like i could you know think again as well because shaam ko main kaam ke baad itni thakki bhi hoti thi and then mental brain fog and completely engaged with her ab i do have uh, an amazing help with me person to wo एटलीस्ट थोड़ा ये है ना कि अगर मुझे पंद्रह बीस मिनट के लिए भी आंखें बंद करके बैठना है तो मैं बैठ जाती हूँ एंड आई नो जजा इज़ फाइन चीज सेफ या मुझे अगर किसी और से थोड़ी देर के लिए मिलना है मीटिंग करनी है कुछ भी है शाम को कुछ आ गया तो आई एम नॉट ऑलवेज यू नो कन्फ्यूज के हाउ डू आई स्किप इट यू नो सो टेकिंग हेल्प इज एब्सोलूटली असेंशल आई थिंक विच इज अगेन समथिंग दैट यू लर्न अलॉन्ग द वे but uh, and it but like it depends on circumstances also like obviously living here um alian started going to preschool when he was around uh, i think a little over two and a half years so usse pehle tak wo obviously koi help nahi thi mere paas aati hota tha um but then you have to figure out other ways hmm. matlab maine fir tab tak job nahi ki thi because yeah. i was like main sab kuch nahi kar sakti ya yeah, whatever it may be agar aap uh, you know some people live in bigger families so unke paas yeah. domestic responsibilities bahut zyada hai to Absolutely. like there are only so many balls you can juggle up ab kuch har time pe nahi kar sakte to you have to pick and choose ki aapne kya chhodna hai for the sake of your mujhe batao tumhare koi regrets hai parenting ke यार अभी तो कोई बहुत ज्यादा नहीं है आगे होंगे मेरा ख्याल है जब आपको जब जब आपको ज्यादा आई थिंक रिजल्ट्स बिकॉज अभी तक मुझे लगता है इवन दो अलान इज ओवर सिक्स नाउ बट कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे मैं कहूँ कि अच्छा ये चीज मैंने की थी कॉन्शियसली और अब इसका मुझे रिजल्ट नजर आ गया you know the bhai feel like they have to be much CQ. much older for you to be able to tell ke acha hmm. ye kaam ye soch ke kiya tha to but even then i feel like ki aap kabhi 100% like confidence nahi keh sakte the ki mera bachcha yeah, is tarah yeah. isliye hai because of something i did kyunki mai itne zyada i think there are never going to be results nature, as nurture. such you know you you can only hope that you yeah. end up having a good relationship with your child as a result of everything that you put in and that's your best bet ke achhi you know they, yeah. they don't lie yeah. to us maybe that's my goal ke my child doesn't lie to me because she feels yeah. comfortable coming to me um but i don't know i don't know we can yeah. if we can think of it us us pe bhi matlab mujhe hota hai ke even if like don't lie or ya mujhe hota hai you know i would want that my kids all would always like to be connected to yeah. me like genuinely not out of an obligation ki acha आप हैं तो भाई अब करना ही है बट लाइक दे वॉन्ट टू लाइक देट वॉन्ट टू स्पेंड टाइम विद मी यू नो दे जेनुनली लाइक माई कंपनी दे लाइक बींग अराउंड मी बट मुझे लगता है कि अगर वैसे होगा भी तो तब भी मैं ये नहीं कह सकती कि अच्छा मैंने ये ये किया था इसलिए ये है लाइक like, मुझे तो ये भी होता है कि आप शायद सब कुछ ठीक करें और तब भी चीज़ें बिल्कुल उल्टी हो जाए आपकी एक्सपेक्टेशन से Um, तो मैं तो मुझे तो होता है मोस्ट पावरफुल थिंग इज दुआ तो मैं तो दुआ ही करती रहती हूँ मतलब मैं तो जो कर रही हूँ पता नहीं क्या कर रही हूँ बट आपको पता तो है कि आप मैं ऐसे 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 हो जाए <laughs> तो बस आप ऐसे बना इसी तरह मुझे बना रहे हाँ बट आई थिंक रिग्रेट नहीं बट वही आई थिंक एक कॉन्स्टेंटली जो आपको मतलब मुझे कॉन्स्टेंटली ये होता है कि नो मे बी आई कैन बी मोर आई कैन इन्जॉय दैम मोर जो जो कि नहीं ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है बट एज अ मदर आपको होता रहता है कि अभी बिकॉज यू आई ऑब्वियसली स्पेंड सो मच टाइम अदर थिंग्स आपको घर के काम स्पेशली लिविंग है यू डोंट हैव एनी डोमेस्टिक 
तो आपको घर के भी काम करना है दर ओनली ट्वेंटी फोर आवर्स इन अ डे तो उसमें जब आप और इतना कुछ कर रहे हैं तो लिमिटेड टाइम बच जाता है जिसमें यू कैन जस्ट यू नो जस्ट बी विद एंजॉय तो दैट्स वन थिंग जो आपको कॉन्स्टेंटली होती है कि किस तरह मैं और चीज़ें कुछ आउटसोर्स कर दूँ कि मेरे पास ज़्यादा टाइम आ जाए जिसमें आई कैन जस्ट बी विद दैम एंड तुम्हारी बातें सुन के ना मैं खुद वो हो रही हूँ थोड़ी सी क्या कहते हैं I want to recenter a little, and I want to get reoriented because I'm thinking at the back of my head: Have I been spending enough time, as much as as intentionally as I want to? So, and I'm sure a lot of people, who are video, will be watching. Now, in their mind, maybe this is what is going on. Are we really present for our children as much as we want to, and how can we recenter? I think children's mind is going on, but um, I think that you can't always have it all. I mean, ideally. Course, like But I like this thought, you know, that uh, every few days let's adult. consciously recenter and figure uh-huh. out. Okay, okay, let's reconnect, let's come back and think, and then that will be that will fuel it for a few days. I mean, just tell me that you guys, when you move to Canada, move, move, uh-huh. and inshallah, I do feel that for a few years you will be there. How, if at all, did it become a challenge of identity? Like, so, in your mind, what comes out? Because तुम एज एन यू डू आइडेंटिफाई एज अ पाकिस्तानी राइट बच्चों की आइडेंटिटी में कोई स्ट्रगल तुम्हें आ रही है क्या क्या सोच रही हो तुम अभी अबाउट दीज थिंग्स आई थिंक अबाउट इट अ लॉट आई थिंक कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही मतलब मैं हर वक्त यही चीज़ें सोचती रहती हूँ शायद मुझे ज़रूरत से ज़्यादा इसलिए लगता है क्योंकि अहमद बहुत ज़्यादा जो है वो नहीं वो ही इज़ मोर चिल्ड आउट इन अ वे ही मोर लाइक मतलब हाँ मतलब इट्स इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट पेरेंटिंग डिसीजन शुड थिंक अबाउट दीज थिंग्स बट कुछ चीज़ें हो जाएंगी ठीक हो लाइक उसका वो बहुत है कि हाँ लाइक एवरी थिंग विल टर्न आउट फाइन काइंड ऑफ थिंग मेरा बहुत मैं ज़्यादा होती हूँ कि हमने ऐसे कर दिया तो ऐसे ना हो जाए ऐसे कर दिया तो ऐसे ना हो जाए बट या आई थिंक लाइक आइडेंटिफाई एज पाकिस्तानी ऑफ कोर्स एंड बट मोर देन दैट मुझे बच्चों के लिए बहुत होता है आई वॉन्ट नैम वेरी स्ट्रॉन्ग मुस्लिम आइडेंटिटी तो वो आई थिंक अब इन रिसेंट ईयर ज़्यादा फील होना शुरू हुआ है बिकॉज ऑबली आई से वेन आई लेंट अर्न अराउंड फोर दो साल से इज बिन गोइंग टू स्कूल तो वहाँ पर प्लस इज वेरी सब बच्चे ही होते हैं ऑफ कोर्स बट मेरा क्योंकि कोई पढ़ा है तो मुझे उसी को देख के लगता है कि वो ये बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेंट है तो लाइक नोटिस अ लॉट ऑफ थिंग्स जब वो पहले स्कूल उसने अभी आई थिंक साढ़े तीन चार साल का ही था तो उसको आके होता था कि दैट किड इज़ नॉट लाइक अस एंड ही बट ही इज़ नॉट लाइक अस ही इज डिफरेंट एंड आई आज लाइक वट यू मीन क्यों तुम्हें लग रहा है कि वो डिफरेंट एंड ठीक है अच्छा वो सब नोटिस कर रहे हैं कि उनकी स्किन डिफरेंट है वो बोलते और तरह हैं उनके बाद अलग है ही वॉज वेरी प्री स्कूल में ही ही वॉज एबल टू सी कि अच्छा ये फैमिली डिफरेंट है ये वाइट फैमिली है ये ब्लैक फैमिली है उसको ये उसको देसी नहीं बोलना लाइक जब वो साउथ एशियंस को देखता था इंडियन पाकिस्तानीज तो बट उसका वो साढ़े तीन साल के बच्चे का दिमाग उसको समझ आ जाती थी कि ये हमारे जैसे हैं तो उस वो वेन आई स्टार्टेड हेयरिंग दोज थिंग्स आई वॉज लाइक सो ही इज़ पिकिंग ऑल ऑफ दैट अप आई थिंक वन थिंग दैट आई हैव ट्राई टू रियली फोकस ऑन इज वही कि मॉडलिंग इज़ द बेस्ट वे आई कैन टीच एम ऑल काइंड ऑफ थिंग्स लेकिन आई हैव टू कैरी माई सेल्फ विद अ स्ट्रॉन्ग मुस्लिम आइडेंटिटी एंड नो मुस्लिम पाकिस्तानी आइडेंटिटी तो वो जब पेरेंट्स को अगर देखेगा दैट वी आर नॉट अशेम ऑफ हु वी आर नो वी आर इन हो गया तो दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग प्लस दिन घर में उसको वो माहौल देना कि वो इन्जॉय करे लाइक ही इज उसको ये ना लगे कि नो बींग मुस्लिम और बींग पाकिस्तानी इज समथिंग दैट ही हैज़ टू हाइड और समथिंग दैट हीज़ टू बी लाइक ही शुड फील कम्फर्टेबल इन हिस आसान चीज़ नहीं है ना अगेन वही चीज़ है जिसमें आपको इमीडिएटली रिजल्ट नहीं पता चलते तो यू नो सो आई कैन बी डूइंग थिंग्स बट आई डोंट नो मैं ठीक कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ यू नो तो वो वो एक चैलेंज ऑब्वियसली लिविंग इन अ मल्टी कल्चरल इन्वायरमेंट आपका होता है कि आपने बच्चे को स्ट्रॉग आइडेंटिटी भी देनी है बट फिर ऐसे देनी है कि ये भी ना हो कि उसको ये लग वो अपने आप को सुपीरियर समझने लग जाए या उसको ये लगने लग जाए कि अच्छा मैं जो हूँ यही ठीक है और बाकी जो है वो गलत है सो वो चैलेंजेज हैं आई थिंक दैट्स द बिगेस्ट सर ऑफ एक्स्ट्रा वर्क दैट यू हैव टू डू इन पेरेंटिंग वेन यू आर लिविंग यू नो इन अ मल्टी कल्चरल इन्वायरमेंट मतलब पाकिस्तान तो और चैलेंजेस होते हैं आई एम श्योर हर जगह के हाँ अपने चैलेंजेस होते हैं एंड लाइक वॉट्स योर अप्रोच लाइक जैसे कुछ लोगों का जिनका मैंने देखा है कि वो थोड़ा सा ना अवॉइड करते हैं 
زیادہ ڈائیورس انوائرمنٹس فار دیئر چلڈرن رائٹ فرام دا گیٹ گو کہ بھائی وی ڈونٹ وانٹ ٹو ایکسپوز آر چلڈرن ٹو ٹو مچ ڈائیورسٹی ایز ویل بیکاز ابھی بہت چھوٹے ہیں تو وہ بالکل ہی اپنے اس سائلوز میں چل جاتے ہیں کہ یہ ہماری مسلم کمیونٹی کے سائلوز ہیں اسی میں بچے زیادہ انٹریکٹ کریں گے زیادہ باہر نہیں جائیں گے سم پیپل آر اوکے اینڈ دے ڈو لیٹ یو نو چلڈرن گیٹ ایکسپوز ٹو ڈفرینٹ کلچرز اینڈ ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ ڈفرینٹ ریلیجنس آئیڈینٹیز ایوری تھنگ اینڈ دین دے لائک ویل کیپ آر کمیونیکیشن اوپن اینڈ ویل سی ہاؤ اٹ گوز تمہاری کیا اپروچ رہی ہے ابھی تک So far, it's been a combination in mm-hmm. the sense that because he's been going to a public school or before he was in preschool, tha, of course, Bambi, they were people, so it wasn't a, like it wasn't an Islamic preschool per se. So obviously, he was interacting with kids and families from all kinds of environment there. Our social circle is not that mm-hmm. it's been a very conscious choice that we don't have any friends with anyone. It just so happened that obviously, we were going to go to our more Pakistani families. Nahi hai. Um, There's one Indian family also in our group, mein hai, but mostly South Asians. Hi hai. So I think, I don't really mind it because I think it's a good blend that when you go to school, jaate, he gets to interact with mm-hmm. other Diverse kids, background, other, yeah. like people from other ethnicities as well. And when we meet with families, ke hai, milte hai, wo mostly jo hai, wo desi hai. I do, however, agree that um, till a certain age, when they are little, hai, to, اٹس امپورٹنٹ کہ آپ ان کو تھوڑا سا پروٹیکٹڈ رکھیں جب تک ان کی ایک اپنی سینس آف آئیڈینٹی اسٹرانگ تھوڑی نہ بن جائے اگر بہت چھوٹی ایج سے دے ہیو ایکسپوجر ٹو الارڈ آف تھنگس اٹ کین آئی تھنک بی لٹل کنفیوزنگ ٹو دیم مطلب وہ جو ایک وہ والی آئیڈیا ہوتا ہے کہ انہوں نے اسی سوسائٹی میں رہنا ادھر بڑے ہو کے آگے بھی تو اسکولز میں یونیورسٹیز میں جانا ہے دین گن ہیو ٹو انٹریکٹ ود آل کائنڈ آف پیپل دیٹس ٹرو بٹ ایک پانچ سال کے بچے کے دماغ میں اور جس طرح وہ چیزیں سمجھ رہے ہیں اور ایک پندرہ سال کے بچے کے دماغ میں بہت فرق ہے تو آئی ڈو فیل کہ چھوٹے بچوں کو انٹل دی ایج آف سیون ایٹ آپ کو تھوڑا سا تھوڑا سا ان کو پروٹیکٹڈ رکھنا پڑتا ہے جہاں پہ آپ کا انفلوئنس ان پہ زیادہ ہو جب تک آپ اپنی ویلیوز وہ سب انہیں امپارٹ کر رہے ہیں اور ان کا ایک تھوڑا ایک بیسک سینس آف آئیڈینٹی بن جائے کہ اچھا میں کیا ہوں میرے گھر کی ویلیوز کیا ہیں میری فیملی کی ویلیوز کیا ہیں اینڈ دین آف کورس ایونچولی دے ہیو ٹو گو آؤٹ ان دا ورلڈ لیکن جب وہ ایک ان کو کچھ اپنی بیسک سینس ہوگی تو پھر ہی دے ول بی ایبل ٹو ریلیٹ ٹو ادرز آلسو اینڈ آئی تھنک پھر وہ زیادہ مطلب وہ جو تم نے اسٹرانگ سینس آف آئیڈینٹی کی بات کی اسی طرح آئی تھنک بنے گی دیٹس لائک بیسکس آف اٹ فار می کہ آپ تھوڑا سا ان کو وہ پروٹیکشن دیں گے تو گھر میں جو آپ بات کریں وہ بھی ان کو اطلاع کر وہ ہر طرف سے ہی بمبارڈ ہو رہے ہوں گے تو آئی تھنک اٹ کین بی مسلم آئیڈینٹی از سم تھنگ دیٹ دے ہولڈ آن ٹو بٹ دین دے سے کہ ہم پاکستانی نہیں ہیں ہم کینیڈینس ہیں کیونکہ اصل میں وہ کینیڈینس ہیں رائٹ سو وڈ یو بی اوکے اف دے جس آئیڈینٹیفائی مور ایز کینیڈینس اینڈ مسلمس اینڈ جو تمہارا لف ہے پاکستان جو کہ مجھے پتہ ہے بہت زیادہ امینس ہے تم گرین مجھے بہت زیادہ زندگی میں کپڑے پہنے میں نظر آئی ہو اور تم نے بہت زیادہ اس کو تھارلی انجوائے کیا واٹ ایف دے ڈونٹ پک اپ آن ایٹ اینڈ دے ڈونٹ انجوائے اٹ ایز مچ ایز یو ہیو اور دے ڈونٹ اپ ہولڈ اٹ ہولڈ اٹ کلوز ٹو دیئر ہارٹس ایز مچ ایز یو ہیو I think I'll be okay with it. Like, I think it's unfair that if I have this expectation that you know, they'll be as, as Pakistani as I am um, or as we, like, Emma and I both are because it was our decision. They didn't say that we were born here or we were born here or we were born here. We made the choice to bring them here. And, and like he is, like, obviously, Alain says that I am Canadian. Alisha was born here, so Alan was two when he came here. So I think it's unfair. I mean, obviously, it will be a little bit unfair if he says something like that. Because the last time we visited Pakistan, we were in the cold. So there were a lot of mosquitoes and bugs and all. So he says that there are a lot of bugs and all. Like, obviously, he wants to go because grandparents are there. And all. تو ہاں تھوڑی سی آپ کو وہ ہوگی کہ 
हो एंड वाई शुड द मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज के उसको पता हो कि हाँ हाँ. मेरे पेरेंट्स कहाँ हैं मेरी कहाँ से है मेरे पेरेंट्स की कैसी लाइफ है ग्रैंड पेरेंट्स लिव देयर ही गोज देयर ऑफन ही एज अ गुड टाइम ही नोज अबाउट इट द गुड्स एंड द बैड्स ये ना हो तो उसको बिल्कुल पता ही ना हो वो बिल्कुल डिस्ट्रिक्टेड हो किसी एक जनरेशन को ये करना पड़ता है और ये हमारी जनरेशन के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी मुश्किल लगती है I th- that was I think that's that's always been more of like Ahmed's line of thought because uh, even when we came here so it was more like he was more leading it yeah. because of tha ke acha aage masters karna hai and then just things happened that way ke uska MPA bit mission bhi ho gaya saath so we were like okay let's take this route मैं अब मेरे पे अभी भी आई थिंक आ जाते हैं फिर इसको जब मुझे लाइक आई एम नॉट अ हंड्रेड परसेंट क्यों नो इज इट वर्थ इट डूइंग दे शुड बी गो बैक एंड ये वो वो मेरे आते रहते हैं फिर बट आई थिंक इज हमारे रिलेशनशिप में वो एक है कि एक होना चाहिए हु इज लाइक मोर रूटेड एंड हु इज ऑलवेज लाइक मोर रैशनल एंड मोर प्रैक्टिकल अबाउट थिंग्स क्योंकि मैं थोड़ी इमोशनल साइड पे जरा चली जाती हूँ तो वो फिर ही इज ऑलवेज देयर टू गिव मी लाइक काउंटर वो दिस इज द रीजन आई वेर डूइंग दिस एंड ऑल बट हाँ मुश्किल तो है फील लाइक फॉर फॉर द जनरेशन दैट डज मूव आप चीज़ें सेक्रीफाइस करते हो एंड देन यू आर ऑलवेज काइंड ऑफ थिंकिंग अच्छा अगर हमने ये ना किया होता तो लाइफ कैसी होती बट पॉइंट ऑफ डिवेलिंग इन द पास्ट एंड इन आर केस आई से लाइक अलहमद लाइक वी बिन वी हैड अ गुड जर्नी हम लोग क्योंकि हम स्टूडेंट राउट से आए थे आके पहले दो साल पढ़ाई थी देन वी गॉट टू लिव इन यूनिवर्सिटी हाउसिंग सो इट वर्क आर वेरी वेल फॉर आर बिकॉज वी मेड रियली मेरी फ्रेंड्स देयर एवरीबडी वॉज सॉर्ट ऑफ गोइंग थ्रू द सेम फेज तो जो आके वो एक बहुत लेजिट स्ट्रगल करती है एक सोशल सर्कल आई थिंक वो हमारे लिए आसान हो गया उसकी वजह से बिकॉज हमें काफ़ी पाकिस्तानी फैमिलीज मिल गई वहाँ पे वो वर गोइंग थ्रू द सेम फेज बच्चे एक एज के थे तो वो बहुत जल्दी हमारा वो एक जो गैप था वो फिल हो गया डू यू प्लान ऑन एवर रीलोकेटिंग कैनेडा से कुछ सोचते हो तुम लोग इतना कुछ इतना हम लाइक वी मूव्ड अराउंड सो मच आई हैव लॉस्ट काउंट कि ये हमारा कॉज का घर है लाइक द नंबर ऑफ हाउसेस दैट वी बट अब इतना मूव अराउंड कर लिया है कि अब मुझे सोच तो रहा है कि आई डोंट हैव द कैपेसिटी टू मूव बट एज दिस इज नेवर सीन अदर मतलब नन ऑफ द मूव्स वर रियली प्लान मतलब ये नहीं था लाइक कोई आठ साल पहले सोचा हुआ था कि हमने इवेंचुअली कैनेडा मूव होना है हमने तो लाइक व्हेन वी गॉट मैरिड हमारे सामाद आ गए आउट ऑफ नोवे इट जस्ट सो नॉट दैट वी नेवर गॉट टू लिव इन लाहौर पहले इस्लामाबाद वापस लाहौर मूव होने लगे तो सऊदी हैपेंड सो यू नो दैट्स अ वन लेसन दैट वी हैव लर्न कि अच्छा यू कैन नेवर रियली प्लान एंड मुझे बस एक और थॉट पे हम बात करते हैं फिर हम रैप अप करते हैं तुम सोच रही थी कुछ अर्सा पहले होम स्कूलिंग के बारे में क्या व्हाट्स वेयर आर यू एट विद दैट थॉट कि यू वांटेड टू होम स्कूल अलियान एंड आई नो के लॉर ऑफ पीपल अराउंड दिस एज गो थ्रू दैट थॉट प्रोसेस व्हाट वाज योर थॉट प्रोसेस लाइक डिड यू फॉलो थ्रू डू यू प्लान ऑन फॉलोइंग थ्रू क्या कर रही हो अभी तो लाइक आई एम स्टिल थिंकिंग अबाउट इट आई फील लाइक इट्स वन ऑफ दोज थिंग्स जो हमेशा मेरे लाइक समवेयर इन द बैक ऑफ माय माइंड रहती है एंड फॉर मी आई थिंक इट आइज एन विद द सेम आइडिया कि नो मुझे होता है कि नो आई वांट टू बी वेरी इन्वॉल्व विद माय केयर्स आई वांट टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विद दैम तो मेरे लिए वन आई टॉक अबाउट होम स्कूल मैंने अपने ब्लॉग पर भी जब बात की थी तो आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल थिंक यू नो आप इसलिए सोचते हो बिकॉज यू प्रॉब्ली नॉट सेटिसफाइड विद द पढ़ाई दैट्स हैपनिंग इन स्कूल तो मेरे लिए दैट पढ़ाई इन द सेंस यू नो वो ए बी सीज एंड वन टू थ्रीज और वो इंग्लिश मैथ के स्पेस पे कर रहे हैं दैट्स लाइक द लीस्ट ऑफ माई कंसर्न द रीज़न आई थिंक अबाउट इट इज बिकॉज मुझे लगता है कि यू नो द स्लोनेस दैट कम्स इन योर लाइफ विद होम स्कूलिंग द फ्लेक्सीबिलिटी ऑफ यू नो यू यू आर बैक इन कंट्रोल ऑफ द टाइम कि आपने अपना दिन कैसे गुजारना है आपने कब सो कब उठना है द फ्लेक्सीबिलिटी जो आपके बच्चे को मिलती है मेरे लिए दैट्स द प्राइम कंसर्न लाइक मुझे इस चीज़ से थोड़ा सा मसला रहता है कि नो मेरा बच्चा सुबह नौ बजे का गया हुआ साढ़े तीन चार बजे घर आता है देन इन ऑन वीक डेज फिर बच्चा जब इतना टाइम स्कूल में गुजार के आता है तो उसके बाद लाइक मुझे तो भी मुश्किल लगता है कि फिर कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज मतलब बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे मुश्किल लगता है 
तो तो यार वो सुबह का गया हुआ अब आया है वो वापस घर आया ही जस्ट वांट्स टू रिलैक्स उसके नहीं है उसमें कैपेसिटी कि वो ऐसे करे तो लाइक वी आल्सो ट्राई कि फिर हम वीक में भी उसका स्केड्यूल इतना पैक ना करें मैक्सिमम एक या दो दिन और जिसमें उसमें जाना है करना तो मेरे लिए दैट्स द मेन रीजन बट लाइक ऑफ कोर्स इट्स नॉट ईजी लाइक वी हैड अ डिस्कशन अबाउट इट वी आई टॉक टू अ कपल ऑफ अदर मदर्स ऑल्सो होम स्कूल मैं अभी तक उसको परसू नहीं कर सकी उस तरह बिकॉज अभी राइट नाउ आई एम वर्किंग ऑल्सो तो ऑफकोर्स वो भी एक है कि मुझे फिर एक डिसीजन लेना है कि अच्छा डू आई वॉन्ट टू नॉट डू दैट आई नॉट टू से लाइक आई स्पोकन टू मदर्स से दैट यू कैन अगर स्पेशली इफ यू आर वर्किंग फ्राम होम और आपके थोड़े फ्लेक्सीबल आ जाए तो आप कर सकते हो बट आई फील कि इफ आई वॉज टू स्टार्ट होम स्कूलिंग मुझे एटलीस्ट शुरू का कुछ टाइम चाहिए होगा जिसमें आई कैन रियली फोकस ऑन इट एंड वी कैन वो डी स्कूल और अनस्कूल वाले प्रोसेस से गुजर के देन वंस वी फाइंड आर रिदम उसके बाद आई थिंक आई कैन डू समथिंग ऑफ माई ओन लेकिन वो एक थोड़ा टाइम चाहिए होगा जिसमें हमारी एक थोड़ी रिदम बन जाए तो बस लाइक आई हैवन रियली बिन एबल टू टेक अ डिसीजन अभी तक अभी मेरे अभी भी पॉसिबिलिटी है मैंने आई हैवन लाइक कम्प्लीटली वो बस हाँ बट सो लेट्स बट आई डू लाइक आई लव द आइडिया ऑफ इट Yeah. मुझे लगता है स्पेशली आई थिंक बच्चे पे भी बहुत डिपेंड करता है तो आलियान की जिस तरह की नेचर है ना मुझे लगता है कि ही विल थ्राइव मोर इन दैट इन्वायरमेंट एंड अदर कंसर्न फॉर मी इज ऑब्वियसली द सोशल एस्पेक्ट जो बहुत से लोगों को होता है तो आई हैवन हैड द चांस टू रियली एक्सप्लोर कि हम लोग जहाँ रहते हैं यहाँ पे होम स्कूलिंग कम्यूनिटी कितनी एक्टिव है एंड इफ यू वर्क ऑफ स्कूल जो कि तुम्हारे हिसाब से आइडियल होता तो उसमें क्या होता फिर Like, मुझे क्या तो मैं थोड़ी बात है अभी डोपिया क्या चल रहा है डोपिया में पढ़ाते काफी हैं ऐसा नहीं है और वो देर इज अज टू थिंग्स एज वेल लेकिन क्या होता है लाइक मैं डोपिया को पुट इट असाइड तुम्हें अगर खुद डिजाइन करना होता है जहाँ पे तुम्हारे ये वाली चीजें जो कंसर्न है वो एड्रेस हो रहे होते हैं शायद तुम्हें होम स्कूलिंग भी ना करनी पड़ती तो तुम क्या करती है प्लेस वुड यू थिंक ऑफ को फ्लेक्सीबिलिटी ज़्यादा होती है वे किड्स हैड मोर ऑफ अ से इन वॉट दे वॉन्टेड टू डू लाइक वो ना होता कि अच्छा इस एक तो वो एज वाइज होता है कि अच्छा इस एज के बच्चे को ये करना है मतलब इस एज का वही आपने जो ग्रेड्स बनाए हुए हैं बिकॉज यू नो समाइम्स अ फाइव वन फाइव ईयर ओल्ड कैन बी यू नो वे अड इन मैथ एंड मे बी नॉट सो मच इन इंग्लिश तो इंडिविजुअली हर बच्चे की नीड के हिसाब से हर बच्चे के इंटरेस्ट के हिसाब से विच आई नो के ना स्कूल एनवायरमेंट जहाँ पे स्कूल ने टीचर ने ग्रुप को साथ लेके चलना है तो वो मुश्किल हो जाता है बट या आइडियली जहाँ पे हर मुझे पता होगा अच्छा मेरा बच्चा जा रहा है तो वो जो वो पढ़ रहा है इट्स नॉट उसमें मेजर डिटर्मिनिंग डिटर्मिनिंग फैक्टर ये नहीं है कि क्लास में जो और दस बच्चे हैं वो कहाँ पे हैं I keep talking मतलब मैं देखती रहती हूँ तुम्हारी तुम जो सारी cool चीज़ें कर रही हो तो मैं मैं मत को कहती हूँ इफ वी वर्ड वेवर गो बैक टू पाकिस्तान सामा जाएंगे बस तो मैं तुम और काशी ही होंगे इस शहर के अंदर क्योंकि बाकी तो सब जा चुके हैं हम तीन बैठे रहेंगे but i feel it's so cool ke okay, matlab uh, to when i know every time i've shared about it on my instagram as well people always Hi, ask hey, please home. tell her <laughs> ke karachi mein bhi khol le lahore bhi khol le but i heard i think i heard on some of your podcast maybe that you're planning to uh-huh, maybe we, train other people taaki log i've been thinking along those lines ke agar kisi ne is tarah ke setup ko you know if they want to open it so we can give them help jo humne thoda bahut seekha hai pichle 8 9 saalon mein so we can share that and on that thought main tumhe message bhi kar dungi but kuch is tarah ke schools hain jo mere mind mein us mein to mujhe pata hai ke wo hain but also check agar us tarah ke school tumhe canada mein mile free schools kehte hain unko सडबरी जो है इट्स वन ऑफ द लीडिंग स्कूल इन यू एस शायद उसका कुछ सिमिलर समथिंग सिमिलर लॉन्ग द लाइन्स जो है वो कैनेडा में एग्जिस्ट करते हैं मैंने फ्री स्कूल के नाम से नहीं किया था मैंने शायद डेमोक्रेटिक स्कूल के नाम से एक दफ़ा सर्च किया था एंड आई सो अ कपल ऑफ ऑप्शन बट ऑबियसली लाइक दर प्राइवेट एंड दर लाइक अलॉट मोर एक्सपेंसिव है अगर लोगों ने कराना हो उसमें तो बट हाँ बट आई लाइक आई फील इट्स सो जब आप लेकर आते हो ना इस तरह की चीज एंड पीपल रियलाइज नीड इट यू नो इट्स नॉट लाइक नीड एग्जिस्ट एंड देन यू ब्रिंग इट एंड पीपल आर अवेयर ऑफ देर नीड वो उन्हें पता ही नहीं होता कि हमारी एक नीड है बट वैन यू ब्रिंग इट इन फ्रंट ऑफ दैम देर लाइक या 
you know this was the missing puzzle piece so it's always fun fun to be in education mujhe to bahut pasand hai education mein hona and i know ki tum nahi go ahead pehle sorry go ahead I was going to say कि मुझे पहले नहीं मतलब पहले कभी नहीं सोचा था एक तो आई थिंक वही कि लिविंग इन पाकिस्तान हमेशा से जो एक टीचर्स का परसेप्शन हमारे जेन में बना होता है जिसको कुछ नहीं और करना होता वो बस टीचिंग करते थे लाइक इज सो रॉन्ग मतलब नाउ स्पेशली एज अ पेरेंट यू फील के कितना मुश्किल होता है यार रियली हार्ड बीइंग अ टीचर यस मुश्किल कितना होता है और Obviously, being an educator, it's really hard. मैं as a parent जब सोचूँ तो मतलब मुझे होता है कि यार एक अच्छा टीचर hmm. अगर मेरे बच्चे को मिल जाए चाहे वो कोई स्पोर्ट्स का इंस्ट्रक्टर हो किसी सब्जेक्ट का टी स्पेशली एक ऐसा सब्जेक्ट अगर हो जिसमें मुझे पता है मेरे बच्चे का इंटरेस्ट है तो मैं यही दुआएँ करती रहूँगी कि इसको बहुत अच्छी कोई टीचर मिल जाए जो बस ना कुछ कुछ बना दे इसको तो बाद मतलब पेरेंट बनने के बाद मुझे बहुत इंटरेस्ट डेवलप हुआ इसमें एजुकेशन में अर्ली चाइल्ड एजुकेशन में मैंने एक्चुअली ब्रीफली कंसिडर भी किया आफ्टर वी मूव टू कनाडा मतलब मुझे पहले पता होता तो इस तरह पढ़ाई करते ही उस तरह पहले कुछ आइडिया ही नहीं था कि क्या करना है तो बस एवे ही कर लिया मेजर भी एवे ही उठा लिया बट लाइक इट्स इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस है टू आई डिंग गेट इट डू इट बट दैट्स वाई है कि रीडिंग अप ऑन एड में बस किताबें पढ़ पढ़ के फिर आई थिंक अगर तुम फॉर्मली चली जाना इस फिल्म यूड बी अमेजिंग बिकॉज आई एव सीन दैट एंड यू एक इंथूज यूर आईज लिट अप वैन यू टॉक अबाउट समथिंग दैट यू रियली इंजॉय डूइंग एंड आई एव सीन दैट इन यू तुम्हारी पोस्ट में तुम्हारे साथ बात करते हुए सो आई थिंक अगर तुम कभी अभी भी करियर शिफ्ट की सोचो तो यू वुड जस्ट बी द परफेक्ट पर्सन फॉर समथिंग टू डू विद एजुकेशन या बिकॉज This is something that you know. Work doesn't seem like work when you're really enjoying it, na. So, for me, it's just absolutely in sync with the intellectual kick that you want, the emotional uh, bucket filling that you want, and everything. So, I, I feel that you may be mad. Yes, I feel personally yeah. made add so much, so much to your life. Like, especially like if you choose to have kids, then so you have so much knowledge. I mean, I didn't formally pursue it. I mean, just by the shock, by the way, I'm reading it. So, I feel like. मतलब अपने ही बच्चों को फायदा होगा अगर कोई थोड़ा बहुत होगा उससे तो तो इट एड सो मच वैल्यू टू योर लाइफ उस तरह से भी बट या आई विश लाइक इन इन पाकिस्तान आल्सो मोर एंड मोर पीपल टोक एजुकेशन एज सीरियसली एज आई थिंक अ लॉट ऑफ पेरेंट्स हैव स्टार्टेड टेकिंग इट इफ नॉट अदर स्कूल ओनर्स बट अ लॉट ऑफ पेरेंट्स हैव बिकम लाइक क्वाइट दे रियली रियली एक्टिवली क्वेश्चनिंग व्हाई देयर चिल्ड्रन आर गोइंग टू स्कूल व्हिच इज समथिंग जो आई रियली वैल्यू चलो फिर रैप अप करते हैं इट वॉज सो नाइस चार्टिंग विद यू हो रही थी पहले आई वाज लाइक मैंने पहले कभी नहीं पॉडकास्ट की बट दैट्स व्हाई व्हेन यू आस्क मी आई वाज लाइक इट इज ऑलवेज लाइक चार्टिंग लेकिन आई विश कि हम कोई रियल लाइफ चार्टिंग भी कर पाए एनी टाइम सून आई डोंट नो व्हेन तुम लोग पता नहीं अब कब आओगे हम तो कनाडा नहीं आ रहे तो हमारा तो कंफर्म यहाँ बहुत दूर है बच्चों छोटे नहीं यार जब तुम लाहौर आओ तब इस्लामाबाद का भी एक डी टूर हाँ फिर हम कर सकते हैं लेकिन या आई रियली हैड अ गुड टाइम और बस जैसे तुम दुआएं करती रहती हो आई थिंक मेरे लिए जो एसेंस है ना वो ये है कि अनम सब कुछ दुआओं से ले रही है यू नो अच्छा टीचर भी दुआओं से अच्छी कंपनी भी दुआओं से अच्छा फ्यूचर भी दुआओं से सो because you feel so because i feel like otherwise it yeah. can feel very handicapped as a parent like agar aap bahut sochne lag jaye na ki aap bacche ki zindagi mein kitne cheezon ke liye responsible hai so i feel like ke aapko yeah. lagne lag jata hai ki uf main to sab galat kar dungi ya agar mujhe nahi theek hoga to kya hoga outsource it so i feel like that's your <laughs> that kind of thing to assume ke theek hai main kar rahi hu you outsource it to tawakkal then and then i acha <laughs> sorry Yeah, I know we were hmm. wrapping up, but like, मुझे तो आज से एक चीज़ याद है। So a few years ago, I read this. Uh, it's an article also, and it's like YouTube post also. Somebody whose parenting I really admire. Her name is uh, Hina Mukhtar. She's in US. Hmm. She runs a homeschooling co-op there. So उन्होंने एक एक list, उन्होंने एक blog post लिखी थी, and she interviewed I don't know like how many Muslim families around the world asking them how do they uh. practicing Muslims with strong identity living in the West. उसमें द फर्स्ट थिंग द नंबर वन पॉइंट जो उन्होंने लिखा था सारी फैमिली से पूछ के बॉस दो लाइक ऑल लाइक दे हैड आई थिंक मोर देन टेन पॉइंट्स और समथिंग 
बट उसमें सबसे पहली चीज़ जो हमारे पेरेंट ने कही थी तो आई थिंक दैट वॉज द फर्स्ट टाइम दैट इट रिली क्लिक मी बिकॉज आई लाइक हम एज पेरेंट्स हमें लगता है लाइक ऑब्वियसली वी ऑल वॉन्ट द बेस्ट फॉर आर किड्स यू नो हम सबके दिल में बात है जो मैं कि काश हमारा बच्चा ऐसा हो जाए बट दैन एटलीस्ट मुझे अपने लिए तो लगा उस वक्त दिस वॉज लाइक फोर फाइव ईयर्स बट मैं कभी दुआ तो नहीं मानती उसके मतलब मैं ज्यूम कर लेती हूँ कि हाँ अल्लाह ताला को तो पता ही है कि मैं ये चाहती हूँ बट जब कभी मैं नमाज के बाद या जब मैं कभी मैं हाथ उठा के इस चीज़ के लिए दुआ मांगती हूँ कि अल्लाह मेरे बच्चे को इस तरह का बना दे तो उसके बाद से आई थिंक इट वॉज अ वेरी कॉन्शियस शिफ्ट कि मतलब मुझे हुआ कि नहीं मेरी मेरी एक पेरेंट है connect at times you would not there would be a disagreement the mother would get like you know ke pata nahi ab disagreement mein aage baat kitni karni hai kitni nahi karni to she is like ab iski khair ke liye na main tahajjud guzar ho chuki hu so whenever we are getting into a situation where things are getting a little you know conflict oriented to rather than arguing with him or reasoning with him when he is in a reactive state ya kuch bhi is tarah ka aata hai main piche ho jati hu और मैं तहजत उठ जाती हूँ जस्ट प्रे फॉर इज़ वेल बींग एंड आई प्रे दैट ही मेक्स गुड चॉइस इन लाइफ एंड दैट इज़ हाउ आई एम यू नो गोइंग एंड आई थॉट दैट वॉज सो ब्यूटिफुल हम जो लोग जो रातों को फजर के लिए मुश्किल से उठते हैं कभी वो भी नहीं उठते और पेरेंटहुड आपको तहजत गुजार बना देता है या आपसे करा देते हैं ब्यूटी ऑफ पेरेंट हुड के आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट कितनी ज्यादा होती है जब आप हर चीज मेरी आई नो लाइक माई लाइफ चेंज सो मच सिर्फ यही सोच सोच के कि अपने लिए नहीं मैं ये चीज़ें कर सकी तो मैं अपने बच्चों का सोचे कर लूँ बिकॉज इफ आई डोंट फिक्स माई सेल्फ हाउ विल आई मॉडल द राइट थिंग्स फॉर माई थैंक यू नो थैंक यू सो मच अना बहुत मज़ा आया एंड inshallah thank you we'll for stay in touch me. i'll text you now okay, okay. <laughs> take care <Yeah. laughs> bye bye allah hafiz <laughs> okay thank you allah